。我六公主，这个剧总体看来比较咸，它综合了综合的两种味道，它和一些还挺像的吧，都是那种比较大大咧咧的。哎呀，用彩虹屁，我真的听得我耳朵嗡嗡的。聚会不无聊，开心到冒泡，酷的聚会的观众朋友们，大家好，我是李弘毅，也是白月。请用三个词来形容自己：有钱、帅、牛。觉得自己的医术、剑术、撩妹技能、起名技能，哪个更厉害？剑术吧。如果给自己的几位情敌起个别名的话，会是什么？渣男一号，渣男二号，渣男三号。对叶西的第一印象是怎样的？虎。最喜欢叶西如何称呼你？叫公子吧。觉得自己和几位情敌相比有什么优势？优势就是有这个核心技术吧，这主要是医术。辉叔在白月和叶西的感情中起了很大的推动作用，请给辉叔颁个奖。最佳电灯泡奖。你是怎样理解白月这个角色的？他其实就是一个典型的虐文男主嘛，就是说，呃，比较悲惨，然后经历的比较多，身上背负的东西太多了，就是俩字儿悲惨，概括啊。白月有一个标签是雪糕男，你觉得生活中你是雪糕男吗？我六公主，不是，我不是雪糕男。剧中辉叔告诉叶西，对付嘴硬心软的人就得死缠烂打，你认可这句话吗？呃，我认可，但是前提是对方也得对你有好感。如果以男性的视角，觉得攻克雪糕男有哪些方法？攻克雪糕男有哪些方法？我也没攻克过呀，没有这方面的经验呢。把银行卡给他，告诉他密码。觉得剧中白月给叶西送的最满意的礼物是什么？木簪子呗，木簪子比较能够表达一个人的情感传递。白夜还准备了一个撕耳早归的药包。生活中会说这种谐音梗的土味情话吗？没有，我的生活一直很平淡，我就是一个平淡且无聊的男人。白夜发明了很多神药，如果让你脑洞大开，最希望拥有什么功能的魔法药水？什么功能的魔法药水？能没有有没有那种一夜暴富的魔法药水？觉得黄日影本人和叶西这个角色有哪些相似或不同吗？其实他和他和叶西还挺像的嘛，都是那种。比较大大咧咧的。剧中白月一直告诉叶西要爱自己多一些。你觉得叶西和白月算是恋爱脑的人吗？叶西是恋爱脑的人，白月不是。那你认可恋爱中的人智商为零这个说法吗？认可，我也觉得很合理。对于生活中这些有点恋爱脑的网友朋友，有什么想说的？专心搞钱。有什么话想要对剧中的几位情敌说？我希望他们能够改过自新，重新做人，不要再去伤害女性了。给优酷的网友们推荐一下《武林有侠气》这部剧。《武林有侠气》这部剧就是一个，我给起个名字的话，就是我是呃大冤种神医，以这么一个悲惨的一个人设啊，挺悲惨的这么一个人，就是又要去救情敌，然后呢还得憋着。为什么要憋着呢？这个因为这个有病，啊，就是是真的有病啊，不憋着就会死。所以说，喜欢这个给自己这个泪腺练一练，这个泪腺发不发达的朋友们，我觉得可以去看看这个这部剧。你觉得他虐的地方多一些，还是甜的地方多一些？咸的地方多一点，比较咸。这个剧总体看来比较咸啊。因为它综合了综合的两种味道啊！白夜的时深诱惑，我们白夜眼神都能看穿。我他有 talking bot。OK OK， 那嗯，这个评论应该是一个小孩子啊，一个小孩嗯，就是你开心就好啊。哥哥已经过那个年纪了。白夜神医可真妖啊，一颦一笑都很有分情。共勉啊，共勉，回答不了那个那个。永安公主变雪糕公主，不知道雪糕甜吗？快来给我咬一口试试。是不蹭热度？<笑>永安公主变雪糕公主，我都不知道什么是雪糕啊，什么是雪糕系男友？但是你说啥就是啥吧，啊，你开心就好。敖日鹏不在，挨揍的就是你。李老师不是在揍人，就是在挨揍的路上。小学生实锤了，不可能，绝对不可能。我在哪个组就没挨没挨过揍，都是我揍人。左三圈，右三圈，左三圈，右三圈。K O， 那是好男。
男不跟女斗啊，不能打女人啊。但敖瑞鹏不一样，敖瑞鹏是个糙老爷们儿，随便揍。笑死，女主负责到处撩，男主负责擦屁股。这个就叫负债负还吧，啊。老子，你给我挺胸收腹头抬高，你就是全世界最棒的李弘毅，自信起来。哎呀，这种彩虹屁，我真的听得我耳朵嗡嗡的。每个人对自己有一个评估，也每个时期对自己都有一个判断。任何不好的这个状态或者说负面情绪，都是因为自己对自己有一个清晰的认知，所以说没必要担心我，有这功夫还是担心自己。啊，该上学的上学，该考研的考研，该工作的工作，该谈恋爱的谈恋爱，该结婚的结婚，不要把心思放在别人身上。我觉得他就是借着在攻击我，在攻击攻击这个，叫叫我受不了，我直接就揍。有啥事情我受不了，但是我但是会很开心。<笑>为啥要开心？为什么？因为有一个人攻击你的时候，是他关注你的时候；他不停攻击你的时候，是他一直在关注你；不停攻击你的时候，是他一直在关注你。天上白色月光，绿红色晚霞，人间白衣少年红。看到吗？为什么关注我？对，你像有的人就是不喜欢你，他就会把你骂得很惨，他以后再不理你。天天会把你骂两句，天天会把你骂两句，来引起你的注意，来引起你的注意。出山里，脑袋没清醒，人生小精灵。我有一身本领，这样独自闯入了雾里。看我。